আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক দীর্ঘদিন পরে আমি আবারও আপনাদের সাথে লাইভে যুক্ত হয়েছি মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন আজকে আপনাদের সাথে অনেক বিষয়ে কথা হবে আড্ডা হবে আজকে আমি প্রথমে যে গল্পটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে আমার এইচএসিতে এ প্লাস পাওয়ার গল্প অর্থাৎ আমি যেদিন এইচএসি পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছিলাম সেদিন আসলে আমার অনুভূতি কি ছিল বা সেদিন আসলে কি ঘটেছিল সেদিন আমার একটি মজার গল্প আছে বা ঘটনা আছে প্রথমে বলি আমি এইচএসি পরীক্ষা দেওয়ার পরে ঢাকাতে চলে আসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমার ফুপাতো ভাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করতেন তখন তো তার কাছে মূলত আমি আসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য তবে আমি যে সময়টাতে আসি সেই সময়টা ছিল বারোই জুলাই দুই সাল ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল যতটুকু মনে পড়ে তেইশে সেপ্টেম্বর তার মানে আমি দুই মাসের কিছু সময় অর্থাৎ দুই মাসের পরে অল্প কিছু দিন আমি সময় পেয়েছিলাম সেই সময়ের ভিতরেই আমার প্রস্তুতি নিতে হয় তো যাই হোক আমি ভাইয়ের কাছে আসি আসার পরে আমি তিনি যে হলে থাকতেন আপনারা সেটাকে হচ্ছে এস এম হল হিসেবে চিনেন যেটির পূর্ণাঙ্গ নাম হচ্ছে নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম হল আমি সেই নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতাম ভাইয়ের কাছে তো সেখান থেকেই আমি হচ্ছে প্রস্তুতি নিতেছিলাম এরপরে দিন যেতে যেতে সম্ভবত আঠারোই আগস্ট আমি বারোই জুলাই ভাইয়ের কাছে আসছি আর যতটুকু মনে পড়ে আঠারোই আগস্টে এইচএসির রেজাল্ট দেয় সারাদিন হচ্ছে খুবই মন খারাপ যে কি হয় না না হয় আমি মাদ্রাসায় ছিলাম মাদ্রাসায় পড়েছি সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত স্কুলে পড়েছি তারপরে সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত মাদ্রাসায় পড়েছি অর্থাৎ দাখিল পরীক্ষা মাদ্রাসা থেকে দিয়েছি মাদ্রাসায় গোল্ডেন এ প্লাস ছিল এরপরে কলেজে গিয়েছি এখন আমার দুইটা জায়গায় খুবই টেনশন ছিল এক আমি মাদ্রাসা থেকে গিয়ে এখন যদি খারাপ রেজাল্ট করি বা হচ্ছে এ প্লাস যদি আবার না পাই তখন মানুষ বলবে যে মাদ্রাসার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে না কিংবা হচ্ছে এমনি এমনি এ প্লাস পায় বা তারা কিছু লিখলে ভালো নাম্বার পায় এরকম একটা ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে বা অনেকে বলে থাকে যদি আমি বলি আসলে বলেই ফেলি আমরা একসাথে তিনজন এ প্লাস নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম তার ভিতরে পরে আমি একমাত্র আবার এ প্লাস পেয়েছিলাম বাকি দুজন পায়নি অথবা আপনারা মিলিয়ে নেবেন কারা পড়াশোনা করে না না করে আসলে এই কন্ট্রোভার্সির ভিতরে আমি যেতে চাই না বা হচ্ছে এই টাইপের বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না যে যেটা মনে করে করুক বা যে যেটা বলে বলুক সেটি তার ব্যক্তিগত বিষয় তারপর আমার জায়গা থেকে যেহেতু আমার কানে একটি কথা এসেছিল যে মাদ্রাসায় তো এমনিতেই পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট পাস করে বা ওরা কিছু লেখলি পাস করে দেয় বা ওদের হচ্ছে এ প্লাস পাওয়া কিংবা হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করা আহামরি কিছুই না ওরা এমনিতে এ প্লাস মানে ভালো রেজাল্ট করে তো এই টাইপের কথা আমার কানে এসেছিল তো যাই হোক আমি যেটি মানে টেনশনে ছিলাম এই কারণে একটা বিষয় আরেকটি বিষয় ছিল আমাদের ওই সময়টাতে আমরা যখন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম ওই সময়টাতে দুশো নম্বরের পরীক্ষা হতো তার ভিতরে আশি নম্বর থাকতো হচ্ছে এসএসসি এবং এইচএসসির রেজাল্টের উপরে অর্থাৎ একশো বিশ নাম্বারের হচ্ছে পরীক্ষা হতো আর বাকি আশি নম্বর থাকতো যদি আপনি ভালো রেজাল্ট করতে পারেন অর্থাৎ এসএসসিতে এইচএসসিতে যদি এ প্লাস পান তাহলে ওখান থেকে আপনি আশি নাম্বার পাবেন এটি কিন্তু একটা বড় হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট আপনি যদি ভালো রেজাল্ট কোনোভাবে করতে পারেন তাহলে আপনি অনেক এগিয়ে থাকবেন এটি স্বাভাবিক এখানে আরেকটা কথা বলি যখন হচ্ছে রেজাল্ট দিয়েছিল অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমাদের যে সিরিয়াল এসেছিল আমার যে পয়েন্ট থ্রি বেশি পেয়েছিল আমার একটা বন্ধু আমরা একসাথে 
একই হলে বসে প্রস্তুতি নিছিলাম তো সেই বন্ধু মাত্র পয়েন্ট থ্রি সিক্সের জন্য একশো থেকে দুই না একশো প্রায় একশো সিরিয়াল আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তো সেই জায়গা থেকে বুঝতেই পারেন যে ওই সময়ে এক্সট্রা আপনি যদি আশি নম্বর পান মানে এক্সট্রা বলতে কিছু না অন্যরা একটু কম পাবে আপনি যদি দুইটা প্লাস পান তাহলে একটু বেশি পাবেন এটাই আর কি মানে আশিতে আশি পাবেন অন্যরা একটু তার চেয়ে কম পাবে তো যাই হোক এই একটা টেনশন আর দ্বিতীয় টেনশন ছিল যেমনটি বলছিলাম যে মাদ্রাসা থেকে কলেজে গিয়েছি তো কে কী বলে না না বলে বা কি হয় না না হয় বা মানুষের আবার কথা শুনতে হবে আর এদিকে তো ভালো রেজাল্ট না হলে এক তো মানসিক হতাশা বা মানসিক টেনশন তৈরি হবে পাশাপাশি হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা থেকে নাম্বার কমে যাবে যদিও এই সময়ে যতটুকু জানি বা আমি অবশ্যই এই দু এক বছরে তেমন একটা হচ্ছে নির্দেশনা নিয়ে ঘাটাঘাটি করি নাই তবে আগের মতো আশি নম্বর এখন আর দেওয়া হয় না করোনার সময় সম্ভবত বিশ নম্বর দেওয়া হয়েছিল রেজাল্টের উপরে আর এখন কত দেওয়া হয় আমি এ বছরেরটা ঠিক জানি না তো যাই হোক এখন সেটা কমে গেছে আর ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বেশি চেঞ্জ এসেছে আগে দুশো নম্বরের পরীক্ষা হতো এখন আর সেরকম দুশো নম্বরের পরীক্ষা হয় না এখন অনেক জায়গায় পরিবর্তন এসেছে আপনারা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি করেন কিংবা গুগলে যদি সার্চ দেন বিস্তারিত পেয়ে যাবেন কারণ এটা হচ্ছে করোনার পর থেকে অনেক চেঞ্জ এসেছে করোনার আগের সিস্টেম আর বর্তমান সিস্টেম আলাদা এছাড়া আর একটা হচ্ছে মানে এখন করোনাকে আসলে ওইভাবে বলা যায় না করোনার মূল বিষয় না এখানে মূল বিষয় হচ্ছে আগে আমাদের সময় শুধু এম সি কিউ ছিল অর্থাৎ বহু নির্বাচনী ছিল শুধু এখন হচ্ছে বহু নির্বাচনীর সাথে হচ্ছে লিখিত পরীক্ষাও যুক্ত হয়েছে তো যে কারণে মার্ক হচ্ছে দুই ভাগে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেছে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে হচ্ছে এরকম আগের মতো আর নাম্বার নাই আগে এম সি কিউতে পূর্ণ মানে সব নাম্বার ছিল এম সি কিউ তার এখন এম সি কিউ প্লাস লিখিত এই দুটাতে হচ্ছে নাম্বার ভাগ হয়ে গেছে তো যাই হোক এরপরে ওই দিন খুবই হতাশা এস এম হলের রিডিং রুমের আপনারা জানেন যে এস এম হলের রিডিং রুমের মানে দুইটা হচ্ছে ভাগ আছে একটা হচ্ছে রুম রুমে মানে রিডিং রুমটা যেটা ওখানে বসে অনেকে পড়াশোনা করে আর আসন কম থাকায় অর্থাৎ রিডিং রুমে যে পর্যাপ্ত আসন দরকার বা আরও বেশি আসন দরকার সেটা না থাকায় আপনারা জানেন যে এস এম হলের বারান্দা রয়েছে তো সেই বারান্দাতে অনেকেই হচ্ছে টেবিল বসিয়ে সেখানে হচ্ছে অনেকেই পড়াশোনা করে টেবিল চেয়ার বসিয়ে তো ভাগ্যক্রমে আমিও একটা টেবিল চেয়ার পেয়ে গিয়েছিলাম ওই সময় কয়েকদিন পড়াশোনা করার পরে অন্যের টেবিল অন্যের টেবিলে ঘোরার পরে বা পড়াশোনা করার পরে একটা টেবিল চেয়ার পেয়ে গিয়েছিলাম ওইটা হয়তো কোনো একটা ভাই রেখে তিনি হয়তো হল ছেড়ে দিয়েছিলেন এরকম কিছু একটা তো যাই হোক পরে ওই টেবিল চেয়ারে বসে পড়তাম আর যেদিন রেজাল্ট প্রকাশিত হয় তখন হচ্ছে আমি ওই বারান্দায় বসে বারান্দায় বসে আমি হচ্ছে পড়বো কি ওই দিন মানে বই খুলে যে তাকায় পড়বো এরকম একটা হচ্ছে মানে মন মানসিকতাই ছিল না যে কি রেজাল্ট হয় না না হয় এটা সবার ক্ষেত্রে হয় পরীক্ষা দেওয়ার সময় একটা টেনশন থাকে আবার হচ্ছে পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের সময়টা তো একটা টেনশন থাকে যেমনটি গতকালকে বা গতকালকে আগের দিন মনে হয় একটা মেয়ের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তিনি এরকম বলছিলেন যে রাতে ঘুমাতে পারেন না টেনশনে বা এরকম টাইপের কিছু একটা তো যাই হোক সবারই এটা যে ওর শুধু বিষয়টা এরকম না আমাদের সবার আমাদের সবার লাইফে এই ঘটনা ঘটেছে এখন হয়তো ওরকম পড়াশোনা করি না বা পড়াশোনা থেকে অনেক দূরে তো সেই জায়গা থেকে হয়তো এখন ওই বিষয়টি কাজ করে না বা হচ্ছে এখন কোনো মতে পাশ করলেই মনে করি যে আলহামদুলিল্লাহ তো এই জায়গা থেকে হচ্ছে মানে চিন্তা করলে হবে না আগের সময়টা আপনারা ভেবে দেখুন আপনারা কি করেছেন তো যাই হোক রেজাল্ট দিবে আমি আমার একটা বাটন ফোন ছিল তো সেই নোকিয়ার একটা বাটন ফোন ছিল তো সেই ফোনটা হচ্ছে অফ করে রেখেছিলাম আর আমি কবিতা লিখি টুকটাক সেটা দুই হাজার সম্ভবত পনেরো সাল থেকে ভালোভাবে শুরু হয়েছে এর আগে আমি যখন সিক্স সেভেনে পড়ি তখনও দু একটা লিখেছিলাম তবে তবে তখন হচ্ছে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম বা হচ্ছে 
যা লিখেছি হয় মনে মানে মনে হয়েছে যে আর কিছুই হয় না তো ওই কারণে ওই কবিতার দু একটা অবশ্য আছে সিডোর নিয়ে কয়েকটা লেখা আছে এর বাইরে বাকিগুলো হচ্ছে আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম তো যাই হোক চোদ্দ পনেরো সালের দিক থেকে আমার টুকটাক লেখা লিখে শুরু হয় এরপর যখন এসএসসি রেজাল্ট দিবে তখন আমি ওই রকম বারান্দায় বসে যতটুকু মনে পড়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম আর সারা দিন ওরকম পড়াশুনায় মন বসে না এরপরে দুপুর হয়ে গেছে আপনারা জানেন যে এস এম হলের দুতলায় হচ্ছে মসজিদ তো সেই মসজিদে নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ে তারপর হচ্ছে যখন নিচে যাব খাবার খাওয়ার জন্য একটা মানে মোটামুটি খাবার খেতে যাব কারণ আমি মানে ঠিক করে রেখেছি আমি আমার রেজাল্ট দেখব না যা হয় না হোক এর ভিতরে আমি শুধু একা না ওই সময় এস এম হলে অনেকেই ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অনেক মানুষ তো তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম কে এ প্লাস পেল না না পেল দেখা গেল যতটুকু মনে পড়ে কেউ এ প্লাস পায় না সবাই ফোর পয়েন্ট বা এই টাইপের রেজাল্ট কেউই হচ্ছে এ প্লাস পায়নি তাদের সাথে কথা বলে শুনতে পারলাম তো আমি নিচে নামছি নিচে নামার সময় দেখি আমার ফুপাতো ভাই যার কথা আমি বলছিলাম তো সেই ফুপাতো ভাই আমাকে খুঁজতে এসেছেন খুঁজতে এসে আমাকে পাওয়ার সাথে সাথেই আমাকে একটা ধমক মারলেন ও প্রথমে বললেন যে তোমার ফোন বন্ধ কেন আমি বললাম ভাই এই যে টেনশনে এরপরে মারলেন একটা ধমক এবং একটা থাপ্পড় দিলেন বললেন যে মানুষের রেজাল্ট এত খারাপ হয় কীভাবে আমার তখন পুরো প্রায় মানে এই যে গত কয়েকদিন আগে একটা ছোটো বাচ্চার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে না আমি কেন্দ্রে দিয়েছি তো আমারও ওরকম পুরো হচ্ছে কাদার মতো অবস্থা মানে পুরো প্রায় চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যাবে এরকম অবস্থা তো ভাইয়া তখনই হাসি দিয়ে বললেন আরে তুমি তো ভালো রেজাল্ট করেছো এ প্লাস পেয়েছ তো তখন আমি বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না যে আসলে কি সত্যি ভাই কি সত্যি কথা বলতে চাই আমি কি আদৌ এ প্লাস পেয়েছি তো পরে বললাম ভাই আমার বিশ্বাস হয় না আপনি একটু আমাকে একটা এস এম এস পাঠিয়ে তারপরে দেখান যে আসলে কি আমি এ প্লাস পেয়েছি কি না আপনি একটা হচ্ছে এস এম এস সেন্ড করে আমাকে সত্যটা দেখান যে আদৌ কি এটা সত্য কিনা যে আমি আদৌ কি এ প্লাস পেয়েছি কিনা তো পরে এস এম এস পাঠানো হতো দেখলাম আলহামদুলিল্লাহ আসলে আমি হচ্ছে এ প্লাস পেয়েছি তো তখন তো আনন্দ ভাইয়া বললেন যে তোমাকে তোমার সাররা সবাই কল দিতেছে কিন্তু তোমার নাম্বারে পাই দিতেছে না তুমি নাম্বার টাম্বার অফ করে রেখেছো পরে আমি তৎক্ষণাৎ সকল সকল বলতে সকল শিক্ষকের সাথে তো আর সবার ই থাকে না তবে আমাদের কলেজের সব সব শিক্ষকরাই হচ্ছে আন্তরিক এবং তারা খুবই ভালো মনের মানুষ এত বেশি সাপোর্টিভ বা হচ্ছে এত বেশি হচ্ছে সাপোর্ট করে বা স্টুডেন্টদের যে কোনো ক্রাইসিসে যে কোনো সমস্যায় তারা এত পরিমাণ হেল্প করে যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না তো যাই হোক এমনিতে স্টুডেন্টদের যে নাম্বার সেটা তো আর সব টিচারের সাথে কাছে থাকে না বা সব টিচার তো আর ওরকমভাবে খোঁজখবর নিতে পারে না তো যাদের কাছে নাম্বার ছিল বা যারা একটু খোঁজখবর রাখতেন বা বুঝতে পারতেন যে এই ছেলেটা ভালো করবে তো তারা হচ্ছে কল দিয়েছেন আমাকে এরপরে আমি তো কল রিসিভ করতে পারিনি কারণ আমার নাম্বার বন্ধ ছিল পরে আমি ফোন অন করে তারপর তাদেরকে কল দিলাম তাদের সাথে কথা বললাম মানে তখন আনন্দ মানে হচ্ছে কি বলবো যে আনন্দ আর ধরে রাখার মতো না যে হতাশা অন্তত কেটে গেল এবং আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অন্তত আশি নাম্বার আমার মানে অ্যাড হলো একশো বিশ নাম্বারে কী হয় না না হয় সেটা পরের বিষয় কিন্তু আমি যে আশি নাম্বার পেতে যাচ্ছি এটি অন্তত নিশ্চিত হলাম আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইমরুল কায়েজ ভাই তিনি লিখেছেন মার্শাল্লাহ ভাই সৌদি আরব থেকে ধন্যবাদ ভাই আপনারা আমাদের ভিডিও দেখেন বা আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন বলেই আমরা এগিয়ে যেতে পারি আপনার জন্য শুভকামনা রইল আপনারা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা এবং আপনারা রেমিটেন্স পাঠান বলেই আমাদের দেশ এত সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে দেশে উন্নয়ন হচ্ছে ধন্যবাদ ইমরুল কায়েস ভাই তো যাই হোক যেমনটি বলতেছিলাম তো আমার দুশো নম্বরের ভিতরে 
আশি নম্বর আমি পেয়ে গেলাম তো এই ছিল মূলত আমার এস এস সি রেজাল্টের দিনের গল্প আসলে এই মুহূর্তে সে এই গল্প বলার কিছু নাই আমরা যে স্ট্রেসটা পার করতেছি বা হচ্ছে যে সময়টা পার করতেছি এই সময়টাতে একটা সময় মনে হতো যে আসলেই এস এস সিতে এ প্লাস পাওয়া কিংবা এস এস সিতে প্লাস পাওয়া কিংবা এইটে বৃত্তি পাওয়া এই বিষয়গুলো কত না মধুর বা হচ্ছে কতটা আনন্দের যেরকম আমি এইটে বৃত্তি পেয়েছি ফাইভে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছিলাম এরপরে দাখিলে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছিলাম এইচ এস সিতে এ প্লাস পেয়েছি তো মনে হয়েছে যে এই সময়টা আমি খুব ভালো কিছু অর্জন করে ফেলেছি বা খুবই হচ্ছে ভালো একটা জায়গায় গিয়েছি এরকম একটা বিষয় বা এইটে বৃত্তির টাকা পেয়েছি এইটে বৃত্তি পেয়েছি তো অবশ্যই এটা আনন্দ হয়েছে টাকা পয়সা পেয়েছি কিন্তু টেনে গোল্ডেন প্লাস পেও কিছু পাই নাই এইচ এস সিতে প্লাস পেও ছয়টা বৃত্তিতে আবেদন করেছিলাম একটাতেও পাই নাই যাই হোক সেটা আলাদা বিষয়ে এখন মূল যে বিষয়টি সে সময় মনে হতো আসলে এগুলো খুব মধুর বা মানে হচ্ছে অনেক বড় অর্জন কিন্তু আমরা যে সময়টাতে আছি সেই সময়টাতে হচ্ছে এই গল্প বললে আমার এখন মানে ওই যে আগে এ প্লাস পেয়েছি আগে বৃত্তি পেয়েছি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি বা যা পেয়েছি না কেন বা কোচিং সারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি এইগুলোর কোনো বিন্দুমাত্র মূল্য কারো কাছে নাই এটা সত্য কথা কিন্তু আপনারা তো প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন আপনারা তো জানবেন না কিন্তু যাই হোক আমি বলি কারণ আমরা যে সময়টাতে পার মানে আসি আর কি এই সময়টা হচ্ছে আমাদের চাকরির প্রিপারেশনের সময় অর্থাৎ আমার বন্ধুরা অলরেডি কেউ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক হয়ে গেছে আমার মানে আমরা একসাথে গণরুমে ছিলাম একসাথে হচ্ছে পড়াশোনা করেছি বা একসাথে ছিলাম একসাথে এখনও ক্যান্টিনে গেলে খাবার খাই তো সেই বন্ধু বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক হয়েছে আমার কয়েকজন বন্ধু পুলিশের সার্জেন্ট হয়েছে কিছুদিন আগে কয়েকজন বন্ধু তারা পুলিশের উপপরিদর্শক অর্থাৎ এসআই হয়েছে আরও অনেকে অনেক হচ্ছে জব পাইতেছে বা ভালো ভালো জায়গায় যাইতেছে এখন এই মুহূর্তে এসে আমার ওই এস এস সিতে কী করেছি এস এস সিতে কী করেছি বা কি অর্জন করেছি এইগুলোর মূল্য কারো কাছে নাই যত দিন পর্যন্ত আমি একটা ক্যারিয়ারের একটা জায়গায় না যেতে পারব কিংবা আমি সফল না হতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত মানে আমার এই কিছুর দাম নেই তবে রিসেন্ট একটা ঘটনা আসলে এটা বললে কেউ দেখবে কি না আমি ঠিক জানি না আমাদের হচ্ছে আশেপাশের লোকজন যাই হোক দেখুক বা না দেখুক সেটি আলাদা বিষয় আমরা মনে করি যে যার একটা চাকরি আছে যে মাস শেষে একটা বেতন পায় কিংবা ধরেন একজন শিক্ষক যার অনেক সম্মান তার অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন বড় বড় চাকরি করে বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রতিষ্ঠিত বা তাদের একটা লেভেল আছে হ্যাঁ ধরেন শিক্ষক যারা তারা হচ্ছে ধরেন এমনিতেই সম্মান পায় সব সময় সম্মান পায় তো যাই হোক এবং মা শেষে সে ভালো একটা সম্মানীয় পায় তো যেমনটি বলতেছিলাম আমরা মনে করি যে একজন যদি চাকরি পায় তাহলে সে সফল কিন্তু এরকম আমি একটা ঘটনা আমি দেখেছি মানে আসলে বলতে গেলে খারাপ লাগে তো এই সফল ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে মেডিকেলের বেডে পড়ে আছে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন পার করতেছে মানে একদম মমূর্ষ যেটাকে বলে তো সেই শিক্ষককে দেখার জন্য কেউ নাই তার নিজের মেয়ে তার খোঁজ নেয় না নিজের স্ত্রী তার খোঁজ নেয় না তো দেখেন লাইফে সফলতা আসলে কি ধরেন আমি আগের স্টেজগুলোতে আমি খুব ভালো করে এসেছি ফাইভে হচ্ছে সব স্টুডেন্টদের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে বের হয়ে এসেছি এইটা ধরেন বৃত্তি পেয়েছি আবার ট্রেনে যখন আমি মাদ্রাসা ছেড়েছি মাদ্রাসার ভিতরে ফার্স্ট হয়ে বের হয়ে এসেছি কলেজে আমাদের উপজেলাতে মানবিকে শুধু একটা এ প্লাস ছিল সেই একটা এ প্লাস আমার দাখিলে অর্থাৎ ওই যে মাদ্রাসা যেটা বললাম যে দাখিলে হচ্ছে একটাই গোল্ডেন এ প্লাস সেটাই আমার 
তো দেখেন পুরো উপজেলায় ধরেন ফার্স্ট হলাম এরপরে এখন সেটা নিয়ে টেনশন করতেছি বা যেটা নিয়ে আমি কথা বলতেছিলাম যে এখন আমার এগুলোর কোনো মূল্য নাই এখন আমার কি করতে হবে ক্যারিয়ারে একটা জায়গায় যেতে হবে আমার মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্নিং করতে হবে কিংবা হচ্ছে আমার হয় বড় একজন শিক্ষক হতে হবে নইলে বিশেষ ক্যারার হতে হবে নইলে ওরকম ব্যাংকের বড় একটা চাকরি করতে হবে বা অন্য অন্য ভালো সেক্টরে দুদকে কিংবা অন্য অন্য যে চাকরিগুলো আছে সেখানে যেতে হবে তখন আমি সফল হলাম আমি মনে করতেছি কিন্তু দেখেন যখন আমি দেখলাম যে ওই শিক্ষক ওরকমভাবে খুবই বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন পার করতেছেন তখন আসলে সফলতার সংজ্ঞা কি সেটি আমি খুঁজে পাচ্ছি না কি আসলে কি আমরা যেটাকে সফলতা বলি আসলে কি সেটা সফলতা ক্যারিয়ারে সফল হলেও কি সে সফল আসলে সুখ এমন একটা বিষয় যেটি যেটি হচ্ছে সবার কপালে ছুটে না কিংবা হচ্ছে এটা একটু ভাগ্যের বিষয় যে আপনি মানে কি মানে শান্তিতে থাকবেন না হচ্ছে ভালো ক্যারিয়ার হচ্ছে মানে গঠন করেও মানে কষ্টে থাকবেন সেটা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করে রেখেছে পাশাপাশি আমরা যদি দোয়া করি দুই হাত তুলে কারণ এটা কিন্তু আমাদের ইসলামে আছে দোয়ার মাধ্যমে তাকদির পরিবর্তন হয় তো আল্লাহর কাছে আমাদের চাইতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমাদের চাইতে হবে যদি আমাদের কপালে জুটে তাহলে হয়তো আমরা পাব আর বলে সম্ভব না যেটি আমি এই রিসেন্ট ওই ঘটনাটার মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি বা বুঝতে পেরেছি তো যাই হোক তারপরও আসলে ওই গল্প এখন আর মানে মূল বিষয় না এখন আমাদের মানে যদি দিন শেষে আমি ওই মানে শিক্ষকের মতো যদি ব্যর্থ হই অর্থাৎ সফল হয়েও যদি ব্যর্থ হই যদি আমার হাসপাতালের বেড বেডে যদি একার একারও দিন কাটাইতে হয় বা খারাপ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতে হয় তারপরেও ক্যারিয়ারের একটা জায়গা যেতে হবে সফল হতে হবে এর বাহিরে আসলে কিছু নেই কারণ হচ্ছে আনলে ধরেন আপনি হয়তো মানে বেডে যে সময়গুলো হচ্ছে মানে মুমূর্ষ অবস্থায় থাকবেন বা আপনার চিকিৎসার হচ্ছে মানে কি বলে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না বা আপনার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কেউ থাকবে না সেই সময়টা না হয় হচ্ছে ধরেন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হতে পারে দুই এক মাস তিন মাস কিন্তু যদি আপনি ক্যারিয়ারে একটা ভালো জায়গায় না যেতে পারেন যদি আপনি পনেরো বছর বেঁচে থাকেন কিংবা বিশ বছর বেঁচে থাকেন ধরেন আমার বয়স এখন ছাব্বিশ আমাদের গড় আয়ু ধরা হয় ষাট তো সে জায়গা থেকে আমি ধরলাম যে দুই বছর আমি হচ্ছে ওই যে মুমুর সবস্থা থাকব আরও যে বাকি পঁচিশ বছর প্লাস সময় আছে সেই সময়টা আমাকে হচ্ছে ওই পরিস্থিতির চেয়েও খারাপ পরিস্থিতিতে কাটাতে হবে এটা স্বাভাবিক যদি আমি ক্যারিয়ার সফল না হই এই আমার ক্যারিয়ার সফল হতে হবে বা হচ্ছে আমার একটা জায়গা যেতে হবে একটা কি বলে স্ট্যান্ডার্ড বা একটা এরকম টাইপের একটা বিষয় যেতে হবে এর বাইরে আসলে উপায় নেই কিন্তু তারপরে যে আপনার ভাগ্যে সুখ থাকবে সেটি আসলে আমরা কেউ জানি না বা যেমনটি বলছিলাম হয় না অনেকের ভাগ্যে তো যাই হোক এই তো এগুলোই বলার তো অনেক হয়তো হ্যাঁ জানতে চাইবেন এরপরে হচ্ছে কি হয়েছিল আসলে তো এস এস রেজাল্ট যখন দিল তো তখন তো বললাম যে এরকম কাহিনি হলো পরে দুপুরে তো খাওয়া হয়নি দুপুরে খাওয়ার জন্য কেবল হচ্ছে যাচ্ছিলাম এর ভিতরে ভাইয়ের সাথে দেখা তো ভাইয়া হচ্ছে ওই দিন আমাকে পুরান ঢাকায় নিয়ে গেলেন ওই দিনই প্রথম হচ্ছে পুরান ঢাকায় যাওয়া যদিও যতটুকু মনে পড়ে পুরান ঢাকার মূল পুরান ঢাকায় যাওয়া হয় না অর্থাৎ নাজিরা বাজারে যাওয়া হয় না ওই দিন নাজিবুদ্দিন রোডে ভাইয়ে নিয়ে গিয়েছিল সম্ভবত হাজির বিরিয়ানি সেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে হচ্ছে পোলাও বড় একটা হচ্ছে লেগ পিস মুরগির সম্ভবত না জান কী বলে আর কি ওইটা মানে বড় একটা পিস বিশাল পিস এরপরে হচ্ছে সাথে একটা টক আচার থাকে তো সেইগুলো হচ্ছে মানে 
ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করলাম তবে আমি আবার ওই সময় তেল বেশি খেতে পারতাম না তো যে কারণে একটু কষ্ট হয়ে গেছিল আমার হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষার পুরো সময়টাতে আমার ওই ফুফাত ভাই তিনি হচ্ছে আমাকে রান্না করে খাওয়াতেন ভাইয়ের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব তার ঋণ কখনোই আমি শোধ করতে পারবো না আর শোধ করার মানসিকতাও নেই কারণ ভাইয়ের কাছে ঋণই তো ঋণই এটা আসলে কোনো কিছু দিয়েই আমি হচ্ছে পূরণ করতে পারবো না তো যাই হোক ভাইয়া হচ্ছে ওই সময় আমাকে প্রত্যেক দিনই রান্না করে খাওয়াতেন মানে ভালো ভালো আইটেম ভালো ভালো হচ্ছে গরুর মাংস মাছ মুরগি বেশিরভাগই সময় থাকতো গরুর মাংস মানে সপ্তাহের প্রায় সব দিনই গরুর মাংস থাকতো ভাইয়ের নিজে রান্না করতো এত হচ্ছে মানে বুঝতে পারতেছেন আমি তার ফুপ মানে হচ্ছে মামাতো ভাই আর তিনি আমার ফুপাতো ভাই তারপরও তিনি দায়িত্ব নিয়ে তিনি এরকম করতেন এত কষ্ট করতেন আমার জন্য তো যাই হোক বাইরে নিয়ে গেলেন খাওয়া দাওয়া করলাম ওই দিনই আমার ঢাকা মেডিকেল দেখা হয় প্রথম এবং হচ্ছে শহীদ মিনার অবশ্য শহীদ মিনার যতটুকু মনে পড়ে আর একবার হয়তো দেখেছিলাম কারণ আমি ওই নীলক্ষেত খুঁজতে খুঁজতে ভুল পথে আমি শহীদ মিনারের দিকে চলে গিয়েছিলাম কারণ আমি ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে নীলক্ষেত হচ্ছে এস এম হল থেকে বের হয়ে হলের ভিতর দিয়ে সামনে গেলেই হচ্ছে নীলক্ষেত মানে তিনি আর এক ভাইকে বুঝিয়েছিলেন যে শহীদ সার্জেন্ট জহরুল হক হলের ভিতর দিয়ে যদি বের হওয়া হয় তাহলে পাশেই নীলক্ষেত তিনি এইভাবে হচ্ছে বোঝাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তো প্রথম ঢাকায় এসেছি আমি তো আর কিছু জানি না বা বুঝি না তো আমি কি করেছি বিকেলবেলা আমি হচ্ছে ম্যাপ কিনব অর্থাৎ মানচিত্র বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিকের মানচিত্র কিনব তো ওই জন্য আমি ভাবলাম যেহেতু ভাইয়ে বলে দিয়েছে বা বুঝিয়ে দিয়েছে তো আমি যাই গিয়ে হচ্ছে ম্যাপটা কিনে নিয়ে আসি নীলক্ষেত থেকে কারণ নীলক্ষেত হচ্ছে সব বই পাওয়া যায় আমি এটা জেনেছি বা ভাইয়া নীলক্ষেত থেকে কিনেছে আমি হাঁটতে হাঁটতে গেলাম উল্টো পথে প্রথমে যেতে যেতে গেলাম বুয়েটে মানে এতটাই বোকা ছিলাম বোকা বলতে আসলে আমি চিনি না আমি কি করব আমি এস এম হল থেকে বের হয়ে পলাশি হয়ে বুয়েটের ভিতরে চলে গেলাম সেখান থেকে প্রায় ঢাকেশ্বরের দিকে বের হচ্ছিলাম হচ্ছিলাম তখন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে নীলক্ষেত কোথায় বলে আপনি তো উল্টো পথে আসছেন এটা তো নীলক্ষেত না নীলক্ষেত তো হচ্ছে ওই দিকে সোজা এরপরে আসলাম আবার পলাশিতে কিন্তু আমি নিজে চিনি না পরের পরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছি শহীদ মিনারের দিকে মানে হচ্ছে ওই এস এম হল দিয়ে ওই দিকে সোজা তো আর আমার নীলক্ষেত যাওয়া হয়নি বা নীলক্ষেত আমি হচ্ছে চিনতে পারিনি বা চিনি সম্ভবত এডমিশনের শেষ দিকে এসে আমি হচ্ছে নীলক্ষেত চিনেছিলাম আর আমার সবচেয়ে ভালো একটা গুণ ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি এখন পর্যন্ত তেমন একটা আড্ডা বাস না বা মানুষের সাথে আড্ডা দিতে পারি না বা দেই না মনে করি যে সময় নষ্ট হয় শুধু শুধু কেন আড্ডা দিব বা ভাও সময় কেন নষ্ট করব যদিও আমি ক্যারিয়ারের কোনো সফল ব্যক্তি না যেরকম আমি নিজের সময়টা সেভ করি সেই হিসেবে তো আমার অনেক দূরে থাকার কথা বা অনেক ভালো পজিশনে থাকার কথা কিন্তু আমি সময় বাসাই ঠিকই মানে আড্ডা দিয়ে গল্প করে ওই ক্যারাম বোর্ড খেলে দাবা খেলে কিংবা ফুটবল ক্রিকেট বা এই টাইপের হচ্ছে মোট কথা আড্ডা দিয়ে আমি সময় নষ্ট করি না কিন্তু তারপরও আমার মানে সফলতার হার মানে হার বা পার্সেন্টেজ বা হচ্ছে এ স্তর যাই বলো না কিন্তু সবই হচ্ছে শূন্য তো যাই হোক ওই সময় আমি আড্ডা দিতাম না আমি যে কারণে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে অর্থাৎ হচ্ছে যে কি বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে রেজিস্টার বিল্ডিং তারপরে হল পাড়া বলে অর্থাৎ কি বলে সূর্য সেন হল জসিমুদ্দিন হল তারপরে আপনার বিজয় কত্তর হল এরপরে জিয়া হল বঙ্গবন্ধু হল এরপরে এফ বি এস কলাভবন এই জায়গাগুলো আমি প্রথম কোন দিন গেছি জানেন যেদিন হচ্ছে আমি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছি আবেদন করার পরে আপনারা জানেন ওই সময় হচ্ছে অ্যানালগ সিস্টেমে টাকা দেওয়া উচিত এখন মনে হয় যায় এখন কি হয় জানি না এখন মনে হয় যায় মানে অ্যানালগেও টাকা দেওয়া যায় আবার হচ্ছে সরাসরিও টাকা দেয়া যায় যে বিকাশ নগদ এই মাধ্যমে তবে তখন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়টা আমরা হচ্ছে ডিজিটাল মাধ্যমে দিয়েছিলাম কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা কি কারণে ঠিক জানি না হচ্ছে সরাসরি গিয়ে আপনারা জানেন যে রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের ভিতরে সোনালী ব্যাংক আছে তো সেই সোনালী ব্যাংকে গিয়ে আমি টাকাটা জমা দিয়েছিলাম তো সেই দিনই প্রথম হচ্ছে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করা হয় তখন অবশ্য আমি অনেক বেশি ভয়ে ছিলাম যে কেউ কিছু বলে কি না কিংবা আমার কেউ হচ্ছে আইডি কার্ড দেখতে চায় কি না আমার তো আইডি কার্ড নাই আমি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট না হ্যাঁ হচ্ছে কি হয় না নয় আমাকে কেউ কিছু বলে কি না আমি খুবই হচ্ছে ভয়ে ভয়ে ক্যাম্পাসের জাস্ট ভিতরটা একটু হেঁটে হেঁটে তারপরে আবার আমি হচ্ছে এস এম হলে চলে আসি মানে এখন এগুলো ভাবলে আমার খুব হাসি পায় কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণ মানুষের আনাগোনা তার বেশিরভাগ হচ্ছে বহিরাগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট হচ্ছে চল্লিশ হাজারের মতো আর বাকি এই যে লাখ লাখ পাবলিক যারা ঘুরতে আসে হাঁটাচলা করে বা এই সেই বেশিরভাগই হচ্ছে কিন্তু বাইরের তো সেটি ভাবলে এখন হচ্ছে হাসি পায় তো যাই হোক আমি যেমনটি বলছিলাম যে আমি ওরকম তেমন একটা আড্ডা বাস ছিলাম না এখন পর্যন্ত না দোয়া করবেন যাতে আমি সফল হতে পারি কারণ এখন দিন শেষে এখন যদি আমি ক্যারিয়ারের একটা জায়গায় না যেতে পারি তাহলে আমার পিছনের যত সফলতা পিছনের যত আমার গল্প সব গল্প আমার বৃথা আমি সেটি খুব ভালো করে উপলব্ধি করি যে আমার পিছনের যত গল্প আমি যদি বলি আমি এখন এখন যদি বলি আমি এস এস সিতে প্লাস পেয়েছি দাখিললে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছি দুইবার থানা ফার্স্ট হয়েছি এরপরে এইটে বৃত্তি পেয়েছি ফাইভে গোল্ডেন প্লাস পেয়েছি এই সবের যেমনটি আগেও বলেছি এখনও বলি শূন্য পার্সেন্টও মূল্য নেই এক পার্সেন্টও তো দূরের কথা তো এখন যেমনটি বলছিলাম যে আমার বন্ধুরা এখন ভালো ভালো পজিশনে যাচ্ছে কেউ সার্জেন্ট হয়েছে কেউ এসআই হয়ে মানে হয়েছে কেউ হচ্ছে ডাক্তার হয়েছে একটা বন্ধু সে আমাদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল আমাদের হলেই থাকতো পরে সে এক বছর পরে আবার মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দেয় মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার পরে সে মেডিকেলে পড়াশোনা করে কয়েকদিন আগে সে ডাক্তার হয়ে গেছে এরপরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক হয়েছে তো এরকম অনেকেই সফল হয়ে গেছে অলরেডি অনেকে সফল হওয়ার পথে আমার অনেক অনেক বন্ধুরা বলতে সব বন্ধুরাই প্রায় দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পড়াশোনা করতেছে কয়েকজন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট হয়ে গোল্ড মেডেল পেয়েছে তো যাই হোক তাদের চেয়ে আমার স্তরটা এখন একদম তলিতে বা তলায় তো আপনারা দোয়া করবেন যাতে হচ্ছে আমি সফল হতে পারি জাস্ট এই গল্পগুলো বলা বা এই কথাগুলো বলা আমি নিজের নিজের জায়গাটাকে উপলব্ধি করি সেই জায়গা থেকে বলা পাশাপাশি আমার কথাগুলো শুনে যদি কারো হচ্ছে ভালো লাগে কিংবা যদি কেউ যদি মানে আমার মতো করে উপলব্ধি করে বা হচ্ছে কারো যদি উপকারে আসি তাহলে আমি ধন্য হব তো এবার যেহেতু কথা বলতেছি বলতে বলতে আপনাদের সাথে আরও একটি বিষয় শেয়ার করি যেহেতু এইসিসির বিষয়ে বললামই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসলে ভর্তি পরীক্ষা দেয়া কিংবা হচ্ছে আর সেই সময়টা আসলে কেমন ছিল সেই বিষয়গুলো শেয়ার করি এর ফাঁকে আপনাদেরকে একটি ঘোষণা দেই এরপর থেকে ইনশাল্লাহ ক্যারিয়ারে যেসব ব্যক্তিরা সফল আছে কিংবা হচ্ছে যারা উদ্যোক্তা আছে তাদের নিয়ে আবার কন্টিনিউসলি আমি লাইভ প্রোগ্রাম শুরু করব কয়েকদিন গ্যাপ গেছে আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আবার সেগুলোই আপনাদের সাথে হাজির হচ্ছি আমি ইলিয়াস হোসেন আবারও শুরু করব লাইভ প্রোগ্রাম আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন দেখতে থাকবেন তো যেমনটি বলতেছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা 
দেওয়ার জন্য আসলাম বারোই জুলাই দু হাজার ষোলো তখন ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশে খুবই ঝামেলা চলতেছে মানে এতটাই হচ্ছে ঝামেলা চলতেছে যা আপনারা ভাবতে পারবেন আপনারা জানেন দু হাজার ষোলো সালে কি কি হয়েছিল আপনারা জানেন যে গুলশানে গুলশানে যে ঝামেলা হয়েছিল তারপরে সীতাকুণ্ডুতে যে ঝামেলা হয়েছিল সেই সময়টা কিন্তু দু সাল পহেলা জুলাইতে গুলশানে ঝামেলা হয় আর আমি ঢাকায় আসি বারোই জুলাই তখন তো আমার মা বাবা খুবই আতঙ্কে কারণ আমার যে মুখে দাঁড়িয়ে দেখতেছেন আমার সেই হচ্ছে টেনের পরে অর্থাৎ কলেজে যখন আমি পড়ি সেই কলেজ থেকে আমার অল্প অল্প করে দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে আসে তো পরে মা বাবা তো টেনশনে কারণ এমনও ঘটনা ঘটেছে দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে আমাদের এলাকায় যে আওয়ামী লীগ করে যে বড় আওয়ামী লীগার এবং যে হচ্ছে বড় পোস্টে সে ঢাকায় আসার পরে তার দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তারও হচ্ছে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক আর দু হাজার সালে যে ঝামেলাগুলো হয়েছিল সে সময় তো আরও বড় ঝামেলা বা বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা তো পরে হচ্ছে আমি ঢাকাতে আসার আগে মানে এতটাই বোকা ছিলাম মানে এইগুলো ভাবলে আমি অবাক হয়ে যাই যে এত বোকা হচ্ছে মানুষ থাকে কেমনে ওই হয়তো অনেকে বলবেন যে আমি মানে একটা ডায়লগ কপি করে বলতেছি গত দুই দিন আগে ফুড আপি তিনি বলছে আমি এতটাই বোকা ছিলাম তো বাস্তবে আমিও এরকম এতটাই বোকা ছিলাম আমি আমাদের যে চেয়ারম্যান আমাদের এলাকায় যারা চেয়ারম্যান আসেন মেম্বার আসেন সবাই আওয়ামী লীগের তো আমি হচ্ছে চেয়ারম্যানের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছি যে কাকা আমাকে একটা হচ্ছে লিখিত দেন যে আমি খুব ভালো ছেলে আমি কোনো ঝামেলার সাথে জড়িত নাই কোনো ধরনের হচ্ছে বিশৃঙ্খলা বা কোনো ধরনের ঝামেলার সাথে আমি জড়িত নাই আমি কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা দলের সাথে জড়িত নাই আমাকে একটা লিখা দেন একটু যখন আমি চেয়ারম্যানের কাছে যাই তখন আমাদের মেম্বারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেম্বারও হচ্ছে বললেন হ্যাঁ এই ছেলেটা খুবই ভালো নম্র ভদ্র কারো সাথে হচ্ছে জ্ঞান জামে নাই কোনো আড্ডায় নাই কোনো ধরনের হচ্ছে ঝামলার ভিতরে নেই তো পরে হচ্ছে চেয়ারম্যান বললেন আসলে বাবা ওই রকম তো কোনো সুযোগ নাই কারণ ওই রকম তো আসলে লিখিত দেওয়ার মতো বলতে কিছু নাই তুমি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে আমার যে পরিচয়পত্র আছে অর্থাৎ আপনারা জানেন যে চেয়ারম্যান একটা পরিচয়পত্র দেয় তো আপনি মানে আমাকে বলল যে তুমি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসো ওটাতেই হবে এর বাইরে কিছু লাগবে না এরপর আমি যখন ঢাকাতে আসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলাম ওই যে যেমনটি বলছিলাম একা একা নীলক্ষেত হচ্ছে খুঁজতে গিয়ে আমি শহীদ মিনারের ওই দিকে চলে গিয়েছিলাম তো ওই সময়টাতে বা এখনও আপনারা জানেন যে শহীদ মিনারের পাশে পুলিশ বসে থাকে শহীদ মিনারের পাশে পুলিশ বসে থাকে আমি তো মানে হাইট হাইটে একা একা গেলাম ঠিকই যে নীলখেত খুঁজতে আমি পুলিশ দেখে এতটাই হচ্ছে ভয় পেয়েছিলাম যে কিনা আমাকে এখন নিয়ে চলে যায় আর যদি নিয়ে চলে যায় আমাকে সারাবে কে বা হচ্ছে মানে আমি তো ভাইয়াকে বলেও আসিনি তো কয়েক মাস যাওয়ার পরে উপলব্ধি হলো আসলে আমি কতটা হচ্ছে বোকা ছিলাম মানে ঢাকাতে আসলে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম কোনো ঝামেলা ছিল না বা এটা কী কারণে ঝামেলা হবে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু যারাই পড়াশোনা করে সে মাদ্রাসা থেকে আসুক বা অন্যান্য জায়গা থেকে আসুক তার চিন্তা চেতনা অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে যায় বা তার হচ্ছে মাইন্ড সেট আপ অন্যরকম হয় সে হচ্ছে অনেক কিছুই নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করতে পারে বা দেখে কিংবা এখানে অনেকটা অনেকেই লিবারেল বলেন বা মানে কি বলা যায় যে হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বা এ টাইপের মানে হয়তো দেখেন যে এক সংগঠন আর এক সংগঠনের সাথে মানে দ্বন্দ্বে আসে বা অনেক ঝামেলায় আসে কিন্তু বাস্তবে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কোনো যদি হচ্ছে সমস্যা হয় তখন সবাই কিন্তু ঠিক এক হয়ে যায় তখন কিন্তু আর এই ধরনের কোনো ঝামেলা তাদের নিজেদের মধ্যে থাকে না 
তো যাই হোক ওইগুলো ভাবলে এখন অবাক হই যে এতটা বোকা একটা ছেলে ঢাকায় এসেছি তো যেহেতু বোকামির কথা বলতেছি আরেকটি কথা বলি আমি যুগান্তর পত্রিকায় বিজ মানে বিজ্ঞপ্তি দেখেছিলাম চাকরির বিজ্ঞপ্তি আমি আবারও বলি পত্রিকার নাম সহ বলতেছি আপনারা এই এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেখে হচ্ছে কাউকে টাকা পয়সা দিবেন না চাকরি করবেন ঠিক আছে বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করবেন বা সব কিছুই করবেন কিন্তু চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে আপনারা কেউ টাকা পয়সা দেবেন না আমি যেটি করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে দুই জনকে ছয় হাজার টাকার মতো দিয়েছিলাম আমার খুবই চাকরি দরকার ছিল কারণ আমার ওই সময় চাকরি খুবই দরকার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চান্স পেয়েছি ভর্তি হয়েছি মা বাবার কাছ থেকে একবার এনেছি মনে হয় চোদ্দ হাজার টাকা এরপরে যখন হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসছিলাম তখন নিয়ে আসছি দশ হাজার টাকার মতো সব কিছু মিলিয়ে অনেক টাকা মা বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি তো তখন মনে হলো যেহেতু এত টাকা মা বাবা খরচ করেছে এবং খুবই বাজে অবস্থায় তারা আছে তো একটা জব করি বা হচ্ছে চাকরি খুঁজি তো তখন এস এম হলের পত্রিকা রুমে যেতাম মোটামুটি তখন দেখলাম যে যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞপ্তি দেখার পরে আমি হচ্ছে সেখানে কল দেই কল দেওয়ার পরে তারা বলে যে হ্যাঁ তোমার চাকরি হবে তুমি আসো তবে একটা শর্ত সেটি হচ্ছে যে এত টাকা দিতে হবে জামানত হিসেবে তোমার হচ্ছে এত টাকা দিতে হবে আমি সেইরকমভাবে হচ্ছে প্রথম ফাঁদে পা দিলাম দেওয়ার পরে আমার তিন হাজার টাকা প্লাস গেল প্রথমে নিচে ছাব্বিশশো পঞ্চাশ পরে বলে যে হচ্ছে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে সেই জন্য আরও পাঁচশো টাকা লাগবে আর যার কাছে হচ্ছে প্রথম পাঠাইছিল পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাগজ দিতে তিনি আমার কাছে আড়াইশো টাকার মতো চেয়েছিল পরে দেড়শো টাকা সম্ভবত দিছিল তো এইভাবে হচ্ছে আমার সেখানে তিন হাজার টাকা প্লাস চলে যায় আর একটা জায়গায় হচ্ছে মানে প্রথম যে টাকাটা আমার নেয় সেটা হচ্ছে ঢাকা সাবারের মজিদপুর এলাকা থেকে আমার হচ্ছে এরকমভাবে হচ্ছে আমাকে মানে বিভিন্ন সিস্টেমে টাকাটা নিয়ে নেয় আর একটা টাকা হচ্ছে আমার যায় সেটি হচ্ছে বাড়ি দেড়া এলাকা বসুন্ধরা আপনারা জানেন যে বসুন্ধরার পরে বাড়ি দ্বারা সেই বাড়ি দ্বারা এলাকার একটা জায়গায় সেখানে আমি আবার যাই কারণ যেহেতু এটা আমার হয় না এই চাকরিটা কিন্তু আমার একটা চাকরি লাগবেই পরে আমি আবার ধার করে টাকা আনি ধার করে এনে পরে হচ্ছে সেখানে টাকা দিই সব মিলিয়ে প্রায় ছয় হাজার টাকা আমার চলে যায় তো এরকম এত বোকামি করেছি এত এত বোকা ছিলাম হয়তো এই বোকা থাকার কারণেই এখন পর্যন্ত সফল হতে পারি নাই কারণ যারা বুদ্ধিমান যারা মানুষকে ঠকাতে পারে নিজে ঠকে না কিন্তু মানুষকে ঠকাতে পারে দেখা যায় যে তারা এখন খুব ভালো পজিশন আছে যাই হোক এটি হয়তো ক্ষণিকের আল্লাহ হয়তো আমার জন্য ভালো কিছু রেখেছি সৎ পথেই আমার আগাতে হবে ভালোভাবে আগাতে হবে সেটি আমি বিশ্বাস করি তাতে যদি আমি সফল হই বা না হই সেটি বিষয় না কিন্তু আমাকে সৎ পথে থাকতে হবে তো যাই হোক যেমনটি বলছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য হচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছি কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হয়নি কিন্তু কোচিং ছাড়াই আমি হচ্ছে কোচিংয়ে সিট টিট সবই হচ্ছে পেয়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার সাথে হচ্ছে আরও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল একই সাথে এস এম হলে থেকে তো তারা হচ্ছে বিভিন্ন সিট নিয়ে পড়তো বিভিন্ন কোচিং এর তো সেখান থেকে আমি মোটামুটি হচ্ছে সব কিছু পেয়ে গিয়েছিলাম যদি আমি বেশি পড়তাম হচ্ছে সিটের বাইরে টেক্সট বুক আপনাদেরকে আমি একদিন লাইভে দেখাবো যে আমার বাংলা বইয়ের কি অবস্থা বাংলা বই এখনও আছে আমার কাছে বাকি আর একটা বই আছে একটা সাপ্লিমেন্ট আছে আর 
বাকি বইগুলো অবশ্য আমার কাছে নাই কিন্তু সেই বইগুলোর যে কি অবস্থা সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো যাই হোক ওইভাবে হচ্ছে মানে পড়া শুরু কোচিং সারাই আমার ফুফতো ভাই তিনি এখন বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন অর্থাৎ একজন সরকারি কর্মকর্তা দু সালে তিনি জব পেয়েছেন তো তিনি অনেক পরিশ্রমী এত এত হচ্ছে ঝামলার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন তারপরও তিনি তার লক্ষ্যে অটুট থেকে তিনি সফল হয়েছেন মানে কি বলবো তার মতো যদি আমি পরিশ্রম হতে পারতাম বা হতাম তাহলে হয়তো এত দিনে আমি ভালো একটা পজিশনে থাকতাম তো যাই হোক ভাইয়া এখন একটা দায়িত্বে আসেন নবম গ্রেডের তো যাই হোক ভাইয়া আমাকে পড়াতেন ইংরেজির যত সমস্যা তিনি হচ্ছে সমাধান করে দিতেন তিনি বুঝিয়ে দিতেন এবং সেই সময়ের আমার সেই নোটগুলো আমার কাছে এখন আসে যেটি আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট কারণ তিনি প্রোনাউনগুলো তারপর হচ্ছে আরও অন্যান্য বিষয়গুলো মানে এত সহজে আমাকে বুঝিয়েছিলেন সে কারণে আমি সহজেই পার পেয়ে যাই এবং ইংরেজিতে কিন্তু সাধারণত বিশেষ করে মাদ্রাসা পুরু পড়ুয়া স্টুডেন্টরা বা মাদ্রাসা থেকে আসা বা গ্রাম থেকে আসা তারা কিন্তু চান্স পায় না কিন্তু ভাই হচ্ছে এমনভাবে আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমি চান্স পাই মাত্র পঁয়ষট্টিটা দাঁড়িয়েছিলাম এই জন্য আমি হচ্ছে একটু ভীত ছিলাম যে আসলে পঁয়ষট্টিটা দাগিয়ে আমি কীভাবে চান্স পাব কিন্তু যাই হোক আল্লাহ রহমত করেছে বিদায় আমি সায়েন্স পেয়েছিলাম এবং ডি ইউনিটের দুশো দুইতম হয়েছিলাম অবশ্যই ডি ইউনিটে আমি সাবজেক্ট পেতাম না কারণ ডি ইউনিটে হচ্ছে এইসএসিতে অর্থনীতি লাগে আমার এইসএসিতে অর্থনীতি ছিল না যে কারণে আমার চান্স পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না তো যাই হোক খ ইউনিট থেকে বা বি ইউনিট যেটাকে বলে সেখান থেকে সায়েন্স পেয়ে গিয়েছিলাম আল্লাহ আমার উপর রহমত করেছে এবং ভাইয়ার সব কিছু হচ্ছে মানে দেখাই দিত বুঝাই দিত পরীক্ষা নিত সময়ের উপর নির্ধারিত সময় দিত পরীক্ষা নিত আমার সবচেয়ে যে বিষয়টি মনে পড়ে এডমিশন টেস্টের সময় যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে মডেল টেস্ট দেওয়া আপনি যদি মডেল টেস্ট না দেন তাহলে কিন্তু আপনার সময় সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই হবে না যে কতটুকু সময়ের ভিতরে আপনার শুরু করতে হবে শেষ করতে হবে এই জন্য মডেল টেস্ট দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আপনার স্পিড বাড়ে এবং আপনি কতটুকু পারতেছেন বা কতটুকু পারতেছেন না এই বিষয়ে কিন্তু আপনার ধারণা হয় এই মডেল টেস্টের মাধ্যমে তো ভাইয়া সেই কাজটিও করেছে তো যে কারণে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কিছু একটা হয়েছে বা হচ্ছে কি বলে যে চান্সটা পেয়েছি আর এখানে আরেকটি বিষয় বলব এখানে আমার মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি ক্রেডিট দিব আমার ফুফত বাইকে সব কিছুই আমি ফুফত বাইকেই ইয়ে করবো যে ফুফত বাহী যে পরিমাণ আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে তা বলে প্রকাশ করার মতো না এখানে আরেকটি কথা বলবো সেটি হচ্ছে টিউশন করানো মানে হচ্ছে কাউকে প্রাইভেট পড়ানো এটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি ভর্তি পরীক্ষার সময় হচ্ছে উপলব্ধি করেছিলাম আমি কলেজে ওঠার পরে টিউশনই করাই অর্থাৎ পড়া কাউকে পড়ানো শুরু করি এরপরে আমি আমার হচ্ছে ভাগ মেখে পড়াতাম অর্থাৎ আমার বড় মামার মানে মেয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ আমার বোন সেই বোনের ছেলেকে পড়াতাম ও হচ্ছে তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে ক্লাস সেভেনে আপনারা জানেন যে জিপসি জিপসির উপর একটা লেখা আছে জিপসি মানে হচ্ছে বেদে তো সেই বেদেদের জীবন কাহিনী সম্পর্কে আপনার ক্লাস সেভেনে একটা লেখা ছিল এখন আছে কিনা ঠিক জানি না তো আমি ওকে পড়ানোর কারণে আমি এর আগে জিপসি শব্দের অর্থ কি তা আমি নিজেই জানতাম না ওকে পড়ানোর মাধ্যমে আমি জেনেছি যে জিপসি মানে হচ্ছে বেদে বেদেরা হচ্ছে ঘুরে বেড়ায় তারা এক জায়গায় থাকে না তাদের অনেক সংকট আছে অনেক সমস্যা আছে তাদের স্কুল নাই তবে সরকার তাদের জন্য ব্রাহ্মমান স্কুলের 
উদ্যোগ নিছে বা এই টাইপের অনেক কিছু আমি জেনেছিলাম তো ভাগ্যক্রমে আমার ভর্তি পরীক্ষায় এই জিপসির উপরে পাঁচ নম্বরের হচ্ছে প্যাসেজ আসে আপনারা জানেন যে পাঁচটা প্রশ্ন থাকে প্যাসেজের উপরে মানে আমাদের সময় ছিল এখন নাই এখন কি হয়েছে জানি না এখন এখনকার বিষয়ে আমি কিছুই জানি না বা যান বসে করে আমি আবার শুরু করতেছি বিভিন্ন পড়াশোনা কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আবার কাজ শুরু করতেছি তো যান বস আস্তে করে এখনও শুরু করি না এই জন্য আমি জানি না কিন্তু আমাদের সময়ের কথা বলতেছি আমাদের সময়টাতে পাঁচটা প্রশ্ন থাকতো প্যাসেজের উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি ইমাম হোসেন ইমন ভাই তিনি একটা কমেন্ট করেছেন ভাই আপনার ভিডিওগুলো খুব ইনফরমেটিভ সব ভিডিও দেখি বাট এখন আর আগের মতো ভিডিও পাওয়া যায় না ইমাম হোসেন ভাই শীঘ্রই দোয়া করবেন শীঘ্রই আবার আগের মতো অনেক ভিডিও আমরা দিব অনেক শুরু করব আমরা কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তো আপনারা দোয়া রাখবেন তো যাই হোক যেমন কি বলতেছিলাম যে সেই পাঁচ পাঁচটা প্রশ্ন থাকতো হচ্ছে জিপসির মানে জিপসি না প্যাসেজের উপরে মানে পাঁচটা প্রশ্ন থাকতো প্যাসেজের উপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাতে তো ভাইয়া আমাকে আগেই শিখাই দিয়েছিলেন যে তুমি আগে প্যাসেজ পড়বা না আগে প্যাসেজ পড়বা না আগে হচ্ছে প্রশ্ন পড়বা প্রশ্ন পাঁচটা কয়েকবার পড়ার পরে যদি ওখানে সময় ছিল কিন্তু কম আমাদের হচ্ছে একশোটা হচ্ছে এমসিকিউ দেখাতে হতো ষাট মিনিটে যতটুকু মনে পড়ে তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে একটা প্রশ্ন দেখার জন্য আমরা কত সেকেন্ড করে সময় পেতাম তো ভাই আমাকে বললেন যে আগে তুমি হচ্ছে ওই যে প্রশ্নগুলো পড়বা প্রশ্ন পড়ার পর তারপরে প্যাসেজ পড়বা তো আমি প্রথম প্রশ্ন পড়লাম প্রশ্নতে কি কি চেয়েছে সেটা আমরা দেখলাম দেখার পরে পরে হচ্ছে আমি সেই প্যাসেজ পড়লাম প্যাসেজে যখনই আমি জিপসি শব্দটা দেখেছি শুরুতে তখন আমার মাথার ভিতরে অটো কাজ করতেছে যে জিপসি মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ায় তারা এক জায়গায় স্থায়ী না তাদের ঘর বাড়ি নাই তাদের জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থা নাই স্কুল নেই অমুক্ত মুখ তারা আছে অন্ডার উদ্দেশ্যহীন বাই টিপের অন্ডার কিন্তু একটা আছে ডব্লিউ ও এন ডি ই আর আর একটা আছে ডব্লিউ এ এন ডি ই আর তো দুইটার অর্থ কিন্তু আলাদা একটা হচ্ছে অন্ডার মানে হচ্ছে বিস্ময় আর একটা অন্ডার মানে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন ডব্লিউ ও এন ডি আর যেটা সেটা হচ্ছে বিস্ময় আর এক অন্ডার মানে হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন রাতে রাধার নামে এক ভাই কমেন্ট করেছেন ভাইয়া কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন তো যাই হোক সেই ওরা হচ্ছে উদ্দেশ মানে ঘুরে বেড়া বাই টিপের তো আমি যখনই জিপসি হচ্ছে জেনেছি মানে দেখেছি আর কি আমি তো আগের স্মৃতি মানে সাথে সাথে হচ্ছে আমার ক্যাশ করেছে আমি হচ্ছে আগের স্মৃতি থেকে বুঝে গেছে যে জিপসি তো হচ্ছে ওরা বেঁধেরা তো পরে সাথে সাথে আমি দেখে টেকে আমি যতটুকু বুঝতে পারি আমি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাশ করেছি ওখান থেকে আমার মনে হয় পাঁচটা পাঁচটা না হলেও অন্তত চারটা হয়েছে কিন্তু যদি অন্য কোনো প্যাসেজ দিত বা আমার যদি হচ্ছে ওই টিউশনটা আমি যদি না করাতাম কিংবা আমি যদি ওই সেভেনের বইটা না পড়তাম সেভেনের বই হয়তো ভাববেন যে আরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পোলা পাইনে সেভেনের বই পড়ে বা গুরুগারা পড়ায় এরকম অনেক সময় গুরুগারা তো বুঝেন মানে সর বাচ্চাদেরকে ওরা টিউশন করায় এই করে সেই করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টের কেন টিউশনই করাইতে হবে এরকম কিন্তু মানে কি কারণে করাইতে হবে সেটা আপনারা বুঝে গেছেন যে আসলে আমরা যে লেভেলেই যাই না কেন আমরা অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হই না কেন আমাদের জ্ঞানে অনেক জায়গায় ঘাটতি থাকে যেরকম আমি বর্তমানে একটা বই মানে বই থেকে মানে পড়াশোনা করতেছি হচ্ছে বাচ্চাদের বই এই যে ওয়ান কেজি ওয়ান আছে না কেজি ওয়ান বা হচ্ছে শিশু ওয়ান সেই ছোটো ছোটো বাচ্চাদের বই নিয়ে আমি হচ্ছে পড়তেছি এমনকি সেখান থেকে আমি ভিডিও করে ইউটিউবে দিয়েছিলাম সেই ভিডিও প্রায় নব্বই হাজার মানুষ একটা দেখেছে একটা সাঁত্রিশ হাজার মানুষ দেখেছে আরও অনেকগুলো আঠারো হাজার আঠারো হাজার পাঁচ হাজার সাত হাজার এরকম করে দেখেছে কাদের বই থেকে আমি দিয়েছি ভিডিও বাচ্চাদের বই থেকে তাহলে বুঝেন যে 
মানে আমরা অনেক কিছুই জানি না বাস্তব কথা এটা আর হচ্ছে বাচ্চাদের বইতে অনেক এমন এমন কিছু থাকে যেগুলো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পরেও সেই বিষয়গুলো আপনি সামনে পাবেন না বা দেখতে পাবেন না আর মানে আমি যে বইগুলো নিয়ে কাজ করতেছি সেখানে এত এত ফুলের নাম আছে কিংবা হচ্ছে এত এত হচ্ছে পাখির নাম আছে এত এত বিভিন্ন বিষয়ের নাম আছে যেগুলো আমরা সে ছোটোবেলায় পড়ি নেই আমাদের সময়টাতে এখন আপনি যদি পড়েন এর তো দোষের কিছু না যেরকম আমি সেমিনার বইটা ওকে পড়াইতে গিয়ে আমি পড়েছি যে কারণে আমার কিন্তু উপকার এসেছে তো এরকমভাবে আপনি জ্ঞান অর্জন করলে কোনো না কোনো কাজে আপনার উপকারে আসবে হয়তো এটাকে নেগলেক্ট করার কিংবা হচ্ছে খারাপ চোখে দেখার কিছুই নেই আর ওখানে হচ্ছে মূলত বাচ্চাদের যে বইয়ের ভিডিওগুলো মানুষ বেশি দেখেছে সেটা হচ্ছে মূলত গণিতের ছিল গণিতের কিছু সূত্র বিভিন্ন বিষয় ছিল বাচ্চাদের বইতে সেগুলোই অনেক মানুষ দেখেছে মানে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে তো যাই হোক যেমনটি বলতেছিলাম যে ওই ওইভাবে হচ্ছে আমার চান্স পাওয়া কিংবা হচ্ছে এইভাবে বিভিন্ন বিষয় আমার কাজে লেগেছে অবশ্য এখানে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে ভাগ্যে ছিল কারণ আমরা যখন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতাম বা দিয়েছি তখন হচ্ছে একসাথে দুইটা পরীক্ষা হতো সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিকেল হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় তো দেখেন আপনার হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া কতটা টাফ ছিল যা হোক সকালে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি পঁয়ষট্টিটা লাগিয়েছিলাম কারণ অনেকে বলেছে মানে এক একজনের এক একটা সাজেশন নিয়েছি কারণ কোচিং করতাম না এখানে কোচিং না করে আমার লাভ হয়েছে যে আমার টাকা বেঁচেছে আমার সময় বেঁচেছে অত দূরে গিয়ে কোচিং করতে হয় নাই কিন্তু আমার লসটা যেটা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমি যেটা বুঝতে পারি এখনও সেটি হচ্ছে যে কোচিংয়ে শেখানোর যে টেকনিকগুলো সেইগুলো হয়তো আমি কখনো হচ্ছে আয়ত্ত করতে পারব না ওই টেকনিকগুলো আমি মিস করে গেলাম আজীবনের জন্য আরেকটি বিষয় আমি মিস করেছি হয়তো সেটি হচ্ছে যে মানে প্রতিযোগিতা কিভাবে করতে হয় অনেকের সাথে সেই জায়গাগুলো আমি মিস করে এসেছি আর ওদের যে দিক নির্দেশনা ওখানে থাকলে হয়তো একটা দিক নির্দেশনা পেতাম কিন্তু আমি যখন কোচিং না করেছি অনেকের দিক নির্দেশনা পেয়েছি মানে এ পাশ থেকে যেটা বলতো ও পাশ থেকে যেটা বলতো সবগুলো আমার কানে আসতো এই একটি সমস্যা হয়েছে আর মানসিকভাবে একটু দুর্বল ছিলাম কারণ মনে হতো যে কোচিং না করে মনে হয় চান্স পাবো এরকম একটা বিষয় তবে আমার আশেপাশের মানুষ আমাকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিলেও কিছু কিছু জায়গায় আমাকে মানসিকভাবে শক্তি দিয়েছে তারা আমাকে বলেছে যে আমিও কোচিং না করে চান্স পেয়েছি আমিও কোচিং না করে চান্স পেয়েছি এরকম অনেকেই বলেছে যে আসলে কোচিং কিছুই না আমরা তো কোচিং করি নাই তাহলে আমরা যদি চান্স পাই তুমিও পাবা এই যে মানসিক শক্তিগুলো আমাকে দিয়েছিল তারা তো যাই হোক পরীক্ষার দিতে যাওয়ার আগে আবার অনেকে বলেছে যে যেটা না পার বা সেটা তাকিও না এটা করো না সেটা করো না তো এ কারণে আমার মাত্র পঁয়ষট্টিটা প্রশ্ন দাগানো তো যাই হোক এই কারণে আবার মানে পরে ভীতও ছিলাম যে পঁয়ষট্টিটা দাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না পরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম সেখানে বেশি দাগালাম সেখানে মনে হলো যে আমি হয়তো চান্স পাবো ঢা মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হবে কিন্তু কি বলবো যে হচ্ছে রেজাল্ট যখন আসে প্রথমে এসেছিল সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা তেইশে সেপ্টেম্বর ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম পঁচিশে সেপ্টেম্বর সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রেজাল্ট সেটি পেয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ সিরিয়াল আসে এবং সবাই বলছিল যে আমি বাংলা পাবো আমারও ইচ্ছা ছিল যে আমি বাংলা পাবো কিন্তু ওই সময়টাতে যে নিয়ম ছিল সেটি হচ্ছে যে যাদের একশো নম্বরের বাংলা ইংরেজি তারা বাংলা সাবজেক্ট ইংরেজি সাবজেক্ট এগুলো পাবে না আমার যেহেতু দাখিল ছিল সেই কারণে বাংলা ইংরেজি আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিল কি বলবো মানে কতটা হচ্ছে 
মানে নিম্ন লেভেলের চিন্তা ভাবনা যে ছেলেটা হচ্ছে সবার সাথে পরীক্ষা দিয়ে একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হতে পারে সে বাংলার মতো সাবজেক্ট পড়তে পারবে না ইংরেজির মতো সাবজেক্ট সে পারবে না যাই হোক এ প্রশ্ন ওই সময়কার যারা নীতি নির্ধারক ছিল বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যার দায়িত্ব ছিল তাদের কাছে রাখলাম যে আপনারা আসলে কিভাবে জাতির বিবেক হন বা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন আমার প্রশ্ন বা আমি ঠিক জানি না আমি বাংলার কন্ডিশন ফিল করেছি বাংলায় বাংলায় পাওয়া লাগতো ষোলো আমি ষোলোই পেয়েছিলাম সব কিছুর কন্ডিশন ফিল করেছি কিন্তু তারপর বাংলা সাবজেক্ট আমাকে দেওয়া হয়নি যে কারণে আমার লাইফটা পুরো তেজপাত হয়ে গেছে আমার বিশ্ববিদ্যালয় লাইফ বলতে আমার কোনো লাইফ ছিল না এখনও নাই হয়তো এতক্ষণ আমার খুব ভালো প্রশংসা আমি নিজেই করলাম কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফটা বিভিন্ন কারণে আমার হচ্ছে শেষ হয়ে গেছে তো যাই হোক এ বিষয় নিয়ে আমি এখন আর মন খারাপ করি না হয়তো মাঝে মধ্যে আমার মাথার ভিতরে চাপ আসে বা খারাপ লাগে কিন্তু যে কেন এরকম হলো এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না এত এত পরিশ্রম করে একটা জায়গায় এসেছিলাম আঠারো ঘন্টার সতেরো ঘন্টা এরপরে ষোলো ঘন্টা এরকম করে পড়াশোনা করতাম ষোলো সতেরো আঠারো ঘন্টা করে পড়াশোনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েও সেই জায়গা থেকে ছিটকে গেলাম সেই জায়গা থেকে হচ্ছে ভালো কিছু করতে পারলাম না ভালো চাকরিতে যেতে পারবো না কি হলো এই পড়াশ মানে ওই সময় এত পড়াশোনা করার করে আমি কি পেলাম এইগুলো ভাবলে মাঝে মধ্যে খারাপ লাগে বা কষ্ট লাগে কিন্তু এখন আর ওইগুলো নিয়ে ভাবার সময় না বা ভাবতেছিও না তো যাই হোক এইভাবে এইভাবে হচ্ছে আমার অনেকগুলো গল্প আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি চেয়েছিলাম যে এগুলো আমি এক সময় আমার যে উপন্যাস হবে সেই উপন্যাসে আমি তুলে ধরব আমি অলরেডি উপন্যাসের একটা অংশ লিখেও ফেলেছিলাম তাও অনেক আগে সম্ভবত দুই হাজার আঠারো উনিশ সালের দিকে আমি উপন্যাসের অনেক অংশ লিখে ফেলেছিলাম কিন্তু ওই সময় গল্প আমি সাজাতে পারিনি বা গল্পটা আমি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারিনি যে কারণে সেই উপন্যাস আমার আর প্রকাশ করা হয়নি এখন আবার ভাবতেছি সেই উপন্যাসকে আরও বড় করতে হবে ওই সময় সম্ভবত উনত্রিশ হাজার ওয়ার্ড না যেন ছত্রিশ হাজার ওয়ার্ড লিখেছিলাম তবে একটা উপন্যাস হতে গেলে কমপক্ষে হচ্ছে নব্বই হাজার বা ছিয়ানব্বই বা এক লাখ ওয়ার্ড হলে সুন্দর হয় বা উপন্যাসের সাইজটা বড় হয় বা গল্পগুলো আরও সুন্দর হয় আর উপন্যাসে যদি আপনি গল্পটা সুন্দরভাবে তুলে আনতে না পারেন কিংবা হচ্ছে গল্পটা জ্যাকের পর এক সুন্দর করে বলা এটা যদি না পারে তাহলে ওটা আসলে উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না তো যাই হোক আমার হচ্ছে আরও ওই উপন্যাসটা নিয়ে কাজ করতে আমি ভেবেছিলাম যে আমি যে সময় উপন্যাস লিখব সেই সময় এই গল্পগুলো সুন্দর করে তুলে ধরব বা আপনাদের সাথে শেয়ার করব বই আকারে তো এখন যে আমি গল্পটা বলে ফেলেছি তার মানে লিখব না এরকম না আমি যখন হচ্ছে রিল্যাক্স হব অর্থাৎ হচ্ছে যখন আমি একটা ক্যারিয়ার একটা জায়গায় আমি পৌঁছাব যখন আমার হচ্ছে অবসর সময় হবে তখন হচ্ছে আমি সেই উপন্যাস নিয়ে কাজ করব শুধু আমার লাইফে এইটুকু গল্প না আর অনেক গল্প পড়ে আছে অনেক অনেক ধরনের গল্প আছে যে গল্পগুলো আসলে মানে আমাকে আমার মতো করে কেউ দেখে নেয় এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে উপলব্ধি করতে পারতেছে না আমার মর্ম ব্যথাগুলো বা আমার ভিতরের যে একটা যে বেদনা আছে সেই বিষয়গুলো কেউ হচ্ছে উপলব্ধি করতে পারতেছে না বা হচ্ছে জানে না যে কারণে হচ্ছে আমার সেই উপন্যাস আমি একদিন একদিন লিখে যাব তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার গল্প এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমার এইসিসিতে যে এ প্লাস পাওয়ার গল্প আর অন্য অন্য অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম তো আজকে এই পর্যন্তই আর কথা বলবো না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা তখন যুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ আমি যারা হচ্ছে আজকে কমেন্ট করেছেন শুধু তাদেরকেই আমি দেখতে পেলাম এর বাইরে আজকে আসলে লাইভে কারা কারা যুক্ত ছিলেন বা কতজন যুক্ত ছিলেন সেটি ফেসবুকে আমি দেখতে পাইনি কোনো একটা কারণে হয়তো আমি ঠিক জানি না শুধু কমেন্টগুলো আমি দেখতে পেয়েছি তো যারাই যুক্ত ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম